dear students today we are going to discuss about a new topic in matrix that is determinant of a matrix what is meant by determinant determinant of a matrix refers to a mathematical operation to be effected on the elements of a square matrix appo determinant ennu parayna samayathu orkuga it is a mathematical operation and this mathematical operation is effected on the elements of a square matrix or a square matrix in agathulla elements in meede nadathuna or mathematical operation yana determinant ennadu kondu uddheshikkunnathu and when we effect this operation this mathematical operation on the elements of a square matrix we get a simplified value okay and this simplified value is called determinant value or value of determinant okay and only square matrices have determinants non square matrices have no determinant adu uh, not defined aanu non square matrices in the determinant ennallathu undefined aanu square matrices in mathrame determinant ullu okay and uh, determinant is usually denoted by the symbol of two parallel line okay this is the symbol of determinant നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി സിമ്പിൾ എ വിത്ത് ഇൻ പാരൽ ലൈൻസ് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ദൻ ദിസ് ഈസ് ടെം ഡസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ B is equal to matrix 237, 481, 526. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ വായിക്കുക ഇസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ വട്ട് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് യു നോ എവറി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ടു കോളംസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ടു റോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ത്രീ കോളംസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ റോസ് ആണ് അതായത് റോസും കോളംസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ റോ എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളം എത്രയുണ്ട് ടു റോസും ടു കോളംസും ആണ് എങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ ഇഫ് ദർ ആർ ത്രീ റോസ് ആൻഡ് ത്രീ കോളംസ് ദൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും നാല് റോയും നാല് കോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്നൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള എലിമെൻസിന് മീത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദിസ് സിംപ്ലിഫൈഡ് വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ സിംപ്ലിഫൈഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആവാം തേർഡ് ഓർഡർ ആവാം ഫോർത്ത് ഓർഡർ ആവാം ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ആകാം സിക്സ്ത് ഓർഡർ ആകാം ഇങ്ങനെ ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വരെയും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇതാ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഈ മൂന്ന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓർഡറിലുള്ള ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓക്കെ നോക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർമുല എ ഡി മൈനസ് ബി സി എയും ഡിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ബിയും സിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എ ഡിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂനെയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി സി ഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാ ഈ എ ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ബി സി ഓക്കെ 
ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോർമുല എഴുതിയതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു 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 കാരണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ എ ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ എലിമെൻ്റ് ആണ് എ ഒന്നാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുക ഒന്നാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ റോ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കോളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് ഇതാ ഡി ആണ് ഈ എലിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഡി അതാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റ് കൊണ്ടോ ബി ബീനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റോയും ഈ റോ ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കോളും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള എലിമെൻ്റ് എന്താ സി ആണ് അപ്പൊ ഈ സിനെയാണ് ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബി സി അതാണ് ലോജിക് അല്ലാതെ വെറുതെ എ ഡി ബി സി എന്നല്ല എയും എ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ബി പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോളവും റോയും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബി ഇൻറ്റു സി അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയാലും നോക്കാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നാല് മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നയൻ ലെവൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ നയൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെയും എലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് എടുത്തോളൂ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് എ ആണ് എനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇത് ഈ റോയും എ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കോളവും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഏതാ ഇ എഫ് എച്ച് ഐ എന്ന് ഇ എഫ് എച്ച് ഐ എന്നീ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇ മെട്രിക്സ് ഇ എഫ് എച്ച് ഐ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൽ ഈ റോയും കോളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ എലിമെൻറ്റ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഒറ്റ എലിമെൻറ്റേ ഉള്ളുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു എ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ റോ ഈ കോളോ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ഒരു എലിമെൻ്റ് അല്ല നാല് എലിമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ എലിമെൻറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കൂ എ ഇൻറ്റു എ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇ റോയും കോളോ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇ എഫ് എച്ച് ഐ ആ വരുന്നത് ഇ എഫ് എച്ച് ഐ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റാ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ബി ആണ് രണ്ട് സെക്ക ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റ് വരുന്ന ബി ആണ് ബി ഇൻറ്റു ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇതാ ഈ റോ കോളോ ഒഴിവാക്കുക ഈ റോയും ഈ കോളോ ഒഴിവാക്കിയ പിന്നെ എന്താ ഡി എഫും ജി ഐ ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ജി ഐ ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലസ് ആ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തതിന് മൂന്നാമത്തത് പ്ലസ് ചെയ്യണം പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഇ കോളവും ഇ റോയും ഒഴിവാക്കിയ ഡി ഇ ജി എച്ച് ഡി ഇ ജി എച്ചിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇതാ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മറ്റൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെ
റോയും കോളും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എലിമെൻസിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യത്തതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഇത് ലെസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ലെസ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നാലാമത്തെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ലെസ് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ ആഡ് ചെയ്യണം ആറാമത്തെ ലെസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓർഡർ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കാണാം വൺ ഇൻറ്റു ഈ റോയും കോളോ ഒഴിവാക്കിയാൽ മൈനസ് വൺ ടു ടു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ടു ടു ഫോർ ഓക്കെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ കോളോ റോയോ ഒഴിവാക്കിയാൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അത് കോളോ റോയോ ഒഴിവാക്കിയാൽ ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ടു ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നു തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വൺ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു റോയും കോളും ഒഴിവാക്കി ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ കോളും റോയും ഒഴിവാക്കിയ ഫോർ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് എല്ലാം വാല്യൂ കണ്ടു അപ്പോൾ ഫൈനലി ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ത്രീ വരും ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്താ പറയുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ടു ടു ത്രീ വൺ ഫോർ സിക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സീറോ ആണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ഇതുമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഡിറ്റർമിനന്റ് ത്രീ ഫോർ ടു സീറോ വൺ മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സീറോയിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സീറോയിൽ കുറവാണ് എന്നൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ടു വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ എങ്ങനെയാ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഇൻറ്റു ഇ കോളും ഇ റോയും ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്താണ്ട് എഫ് ജി എച്ച് ജെ കെ എൽ എൻ ഒ പി ആ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ബി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്താ വരിക ബാക്കിയുള്ള എലിമെന്റ്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇ ജി എച്ച് ഇ രണ്ടാമത്തെ കോളം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇ ജി ഇ ജി എച്ച് പിന്നെ ഐ കെ എൽ എം ഒ പി ഓക്കെ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു സി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കോളവും റോയി ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്താ വരിക ഇ എഫ് എച്ച് ഐ ജെ എൽ എം എൻ പി ഓക്കെ മൈനസ് പിന്നെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ഇ എഫ് ജി ഐ ജെ കെ എം എൻ ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുക ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് തേർഡ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുക ഈ ഓരോ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡിറ്റർമിൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക
ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ കോളോ റോയും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ സീറോ ടു വൺ ത്രീ ടു മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു സീറോ ടു മൈനസ് ടു ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ടു വൺ ടു മൈനസ് ടു വൺ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു വൺ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെക്ക തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈ തേർഡ് ഓർഡർ ഇതും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാല് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതും 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 എല്ലാ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിവിടെ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് അത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ അവസാനമാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് ആ ആൻസർ അത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്